time to take a look at our second word of the day. 오늘의 두 번째 단어는 논팽이입니다. 전에 우리는 일을 하지 않고 책상에 앉아서 토로만 즐기는 사람들의 손이 하얗다는 뜻에서 백수라는 단어가 유래되었다고 알아본 적이 있는데요. Uh, we once took a look at the origin of the word 백수. Don't know if you remember, but it meant unemployed in Korean. Unemployed. It derived from the notion that those who did not work and would rather enjoy debating while sitting at a desk would have white hands. <웃음> 하지만 백수는 상당히 점잖은 말이고 일을 하지 않고 빈둥, 빈둥 놀기만 하는 사람을 낯잡아서 이르는 다른 말로 놈팽이가 있답니다. Now, 백수 is rather a polite term to talk about someone who is unemployed. But there is a more derogatory term that we want to introduce today. For someone who idly does nothing is what we call a 놈팽이. 자, 놈팽이라는 말은 룸펜이라는 단어에서 유래된 말입니다. 생소하죠. The term 논팽이 actually originated from the word 룸펜. Could sound unfamiliar and that's because 독이말이기 때문인데요. It's because it's German. 이제 독이말로 룸펜이란 어, 불황자나 어, 실업자를 뜻하는데요. 독일에서도 룸펜이란 단어가 처음부터 어, 실업자를 뜻했던 것은 아니라고 합니다. 룸펜은 지극하자면 Uh, Now, in German, Lumpen refers to vagabonds or those who are unemployed. However, it's said that the term Lumpen did not originally mean unemployed in Germany. If translated directly, Lumpen meant rag. Lumpen의 뜻이 본격적으로 변하게 된건 세계 역사에서 가장 큰 영향을 준 사람 중한 명인 칼 마르크스. 때문인데요. 이제 공산주의의 아버지이자 200년이 가까이 지난 지금도 읽히는 책 어, 자본론에서 룸펜 풀레타이트 Am I saying that right? Let me say that in English. So the meaning of Lumpen underwent a significant change largely due to Karl Marx, one of the most influential figures in world history. Known as the father of communism and the author of the enduring book Capital, Uh, Marx introduced the term lumpen proletariat, if I'm saying that right. 자, 한글로 lumpen proletariat, 그죠? 이라는 단어를 쓴게 시작이라고 하는데요. 이 proletariat, 아, 어렵다. proletariat는 이제 사회의 부와 재산도 없이 살아가는 최하층을 말하는 뜻인데요. So the proletariat referred to the lowest class in society who lived without any wealth or property. 그러니 최하층으로도 해석이 되는 룸펜 프롤레테리아트는 취업할 의사도 없이 구걸과 범죄를 일삼으며 살아가는 하루 벌어 하루 먹고 <웃음> 사는 사람들을 말했죠. 이후 룸펜이라는 단어가 일제 강점기에 한국에 들어오면서 어, 불황자 직업 없이 빈둥거리는 사람이라는 뜻으로 정착이 되었다고 합니다. So thus the term lumpen proletariat can be translated as ragged lowest class. So it described people who, without any intention of finding employment, subsisted on begging and, of course, committing crimes, living from hand to mouth. Later on, during the Japanese occupation, the term lumpen was introduced to Korea, and it settled into the language with the meaning of vagabond or a person who idly loafs around without a job. <laughs> well, if that's the case, hopefully you can listen to some music and enjoy life as well. Here is Wild Cherry. Play that funky music.